assalamu alaikum everyone welcome back to my channel so after a lot of request today's video is about short questions of chapter number 1 gaches exchange extensive questions hum next video mein cover karenge then second chapter third chapter and fourth chapter is chapter ke mcqs aur explanation tamam topics ki already upload ho chuke hain इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देखेंगे बल्कि और डिफरेंट चीज़ें देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर किस तरह लिखने हैं किस तरह हेरिंग डालनी है रीजनिंग क्वेश्चंस किस तरह आंसर करने हैं तो जहां पे नीड होगी क्वेश्चन के लिहाज से मैं बताते रहूँगी डिफरेंट पॉइंट्स सो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वाई द स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम के स्टोमेटा डे टाइम में ही ओपन क्यों होता है कुछ क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो हमें एज एडेज बुक में मिल जाते हैं लेकिन कुछ के आंसर हमें खुद से लिखने पड़ते हैं तो ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है इसमें हमें वाई को आंसर करना है इसका रीज़न हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल जो रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें एक के दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसको लिखने पर ही नंबर दिए जाते हैं तो जिस तरह यहाँ पर टर्जिडिटी का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाजमी लिखना है और उसको लिख के अंडर भी कर देना है ताकि दिख जाए कि स्टूडेंट ने लिखा है तो दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन ट्रेजिडिटी ऑफ गार्ड सेल ड्यूरिंग डे टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस दूमुलेशन ऑफ फोटो सिंथेटिक सोल्यूट कॉज इंक्रीज इन ट्रेजिडिटी ऑफ द गार्ड सेल यहाँ तक लिखने के बाद हमें रीजनिंग क्वेश्चन से लास्ट लाइन लिखनी है इस तरह से रीजनिंग क्वेश्चन को आंसर करते हैं जो मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन कर देना और जो क्वेश्चन को फिर लास्ट में या फिर फर्स्ट लाइन में उसको लाजमी ऐड करना तो लास्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं कि दैट्स वाई द स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इन टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और ऑक्सीजन रिमूव करता है या फिर डे टाइम में ऑक्सीजन इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है बॉडी से तो इसका आंसर क्या होगा लीव या फिर स्टोमेटा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ताकि दोनों बातें कवर हो जाएं लीव लिखकर ब्रैकेट में स्टोमेटा भी लिख सकते हैं ताकि दोनों पॉइंट्स आ जाएं अगर ये थ्री मार्क्स का या फिर फोर मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम इसमें सिर्फ ये बातों नहीं लिख सकते तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर स्टोमेटा को थोड़ा सा डिफाइन करना होगा इतना कि वो थ्री टू फोर मार्क्स के लिए इनफ हो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बुक की लाइने लिखी हुई हैं स्टोमेटा स्ट्रक्चर और फंक्शन तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द मार्क्स हम क्वेश्चन को कितना लिखना है उस लिहाज से लिखेंगे नेक्स्ट है वाई डू वी हैव टू ब्रेथ थ्रू नोस्ट्रेल्स रैदर दैन ओरल कैविटी कि हमें ओरल कैविटी के बजाय नोस्ट्रेल्स से क्यों ब्रेथ करना चाहिए इसका आंसर यहाँ से हो सकता है कि एयर फ्राम आउट साइड एंटर इन टू द नेजल सेक थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रेल्स जो एक्स्ट्रा लाइन आएगी हमें वो हटानी है दिस इंटायर पासज थ्रू विच एयर पास इज इस लाइन बाय न्यूकस सिक्वीडिंग सी रिलेटेड सेल्स ये लाइन हटा दो एक्स्ट्रा लाइन है इंटरनल सर्फेस हैज रिच ब्लड कैपलरीज इस लाइन को कट कर देना दैन द हेयर इन नेजल सेक एज वेल एज सी रिलेटेड एपथीरियल लाइनिंग एंड न्यूकस कीप द एयर एज इट इज आएगा कंप्लीट लिखने के बाद इन दी एंड जो लाइन है हमें वो क्वेश्चन से लेनी होगी कि दैट्स वाई हैव टू ब्रेथ थ्रू नो स्ट्रेल रादर दैन ओवरऑल कैविटी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग गैशियस एक्सचेंज एंड रेस्पायरेशन इस तरह से तीन टॉपिक्स में कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं आता डिफ्रेंशिएट हमेशा दो टॉपिक्स के बिटवीन पूछा जाता है यहाँ पर देख सकते हो डिफ्रेंशिएट लिखा हुआ है बिटवीन ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन स्पेलिंग प्रॉब्लम और गैशेज एक्सचेंज के कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं तो जिसमें भी डिफ्रेंशिएट आएगा उसके पॉइंट को साथ अरेंज करके इस तरह से लिखना होगा नेक्स्ट है वॉट इज ऑक्सीजन डेप ऑक्सीजन डेप क्या है इसको डिफाइन करना है फिर डेफिनेशन है ऑक्सीजन डेप की ये भी कम्प्लीटली बुक के लाइन है बस मैंने इनको सीरियल वाइज लिख दिया है The additional amount of oxygen required for the breakdown of lactic acid in the muscles, which is formed as a result of anaerobic respiration, is called oxygen debt. बस यहाँ पर definition की heading डाल लेना इसको लिखने से पहले और फिर extra का कोई बात है extra कोई point हमें पता है उसके बारे में definition के अलावा या उस heading के अलावा तो हम इस तरह से point बना के लिख सकते हैं last में Next question है why do we deep breath during or immediately after exercise? कि हम exercise के दौरान और उसके फ़ौरन बाद क्यों हमारी ब्रीदिंग रेट जो वो इंक्रीज़ हो जाता है क्यों हम डीप ब्रेथ लेने लगते हैं सो so, इसका रीज़न भी बुक से ही लिखा है बुक के ही पॉइंट्स हैं बुक के ही वर्ड्स हैं बस इनको सीरियल वाइज लिख दिया जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है उस तरह से लिखा हुआ है नेक्स्ट है डिस्टिंग बिटवीन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि हमने फोर पॉइंट्स लिखने हैं या
फोर मार्क्स का है तो हम इसको इस तरह से डिफरेंट पॉइंट बना के लिख सकते हैं थ्री मार्क्स का है तो हमें बातें सारी लिखनी है लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं जिस तरह ये इंटरकॉसल मसल है और डायफ्राम इन दोनों को हम एक ही पॉइंट बना लेंगे कि इंटरकॉसल मसल एंड डायफ्राम बहुत कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट है वॉट इज़ लंग कैंसर लंग कैंसर क्या है इसके बारे में बताना है इसका आंसर हमें ईजिली यहाँ पर मिल जाएगा लंग कैंसर इज़ यूजली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग लेकिन इसको इसी तरह से कॉपी पेस्ट मत कर देना इसमें हेडिंग बनाकर लिखना है ताकि जो चैकर है उसको दिख जाए कि बच्चे ने तमाम पॉइंट्स लिखे हैं तमाम बातें लिखी हैं मजबूर मत करना चैकर को कि वो तुम्हारी कॉपी पढ़े जो पॉइंट्स मैंशन कर रहे हो उसकी सेपरेट हेडिंग बना दो कोई मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन कर दो तो इसको किस तरह से लिखना है स्टार्ट लेना है मैं यहाँ से ड्यू टू स्मोक और एयर पोल्यूशन अब नॉर्मल सेल अपीयर इन लंग्स विच मे स्प्रेड टू अदर टिश्यूज यहाँ तक आएगा लंग कैंसर की हेडिंग में साइंस एंड सिम्टम की हेडिंग आएगी और फिर ये वाला पैराग्राफ आएगा पॉइंट्स बना के लिख देना कफेड ब्लड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रिपीटेड लंग इन्फेक्शन वेट लॉस बोन एग हॉर्सनेस वीकनेस फटीक और उसके बाद हेडिंग आएगी कॉज की कि जिसमें आएगा स्मोक और एयर पोल्यूशन इस तरह इसमें तीन हेडिंग बनेंगी इस तरह से सारी बातें इसको मेंशन करना है नेक्स्ट है हाउ द एस्मा इज़ कैरेक्टराइज इसमें हमें बताना है जो एस्मा के साइन ऑफ सिम्टम्स हैं वो मेंशन करना है तो इसमें सिंपली लिखना इट इज़ कैरेक्टराइज बाय पॉइंट बनाना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नेक्स्ट पॉइंट चेस्ट पेन नेक्स्ट पॉइंट फीवर नेक्स्ट लाइन में वीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन फिर नेक्स्ट पॉइंट कफ लास्ट क्वेश्चन है नेम फाइव एनिमल्स विच यूज देयर बॉडी सरफेस फॉर गैशियस एक्सचेंज ऐसे फाइव एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनमें जो गैशियस एक्सचेंज है वो सिंपली उनकी बॉडी सरफेस से हो जाए सो so, उसमें आते हैं फ्रॉग टोड्स अर्थवम फ्लैट वम चाले फिश लेमेंडर्स फ्रॉग में जो रेस्परेशन है वो डिफरेंट तरीकों से होती है लंग से भी होती है पकल कैविटी से होती है इसके अलावा एक टाइप है क्यूटेनियस रेस्परेशन जिसमें जो गैशियस एक्सचेंज है वो स्किन से होती है फ्रॉक में इसी तरह से सारे एग्जाम्पल्स हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सटेंसिव क्वेश्चंस करेंगे